हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मैशर आज का क्वेश्चन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से और टॉपिक मैंने चूज किया है मिनिमल कवर तो मिनिमल कवर या इसको आप बोल सकते हो इरिड्यूसेबल मतलब आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है और आपको चेक करना है या आपको फाइंड करना है इरिड्यूसेबल सेट जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है फॉर द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड द करेक्ट मिनिमल कवर या इरिड्यूसेबल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड यहां पे हमारे पास फोर ऑप्शंस है और ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है जिसमें ए डिटरमाइंस बी सी डिटरमाइन बी डी डिटरमाइंस ए बी सी ए सी कंबाइंडली डिटरमाइंस डी तो इस तरीके का क्वेश्चन मिनिमल कवर का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको तीन स्टेप में आपको सॉल्व करना है स्टेप वन जो है उसमें क्या करना है आपको राइट right हैंड साइड में मतलब जितने भी राइट right हैंड साइड है वो अकेले होने चाहिए मतलब एक एक होने चाहिए सिंगल होने चाहिए कैसे अगर हम बात करें सबसे पहले ए गोज टू बी या जिसको हम ए डिटरमाइन बी भी बोलते हैं तो ये तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड क्या है सिंगल है देन सी गोज टू बी इट इज ऑलरेडी सिंगल दिस इज द मेन पॉइंट डी गोज टू ए बी सी मतलब डी मिलकर डिटरमाइन कर रहा है तीन एट्रीब्यूट को ए बी एंड सी को तो डी कंपोजिशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं कैसे डी डिटरमाइंस ए डी डिटरमाइंस बी डी डिटरमाइंस सी इससे आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी ए सी गोज टू डी इसको एज इट इज लिख दो हाँ इसमें एक और पॉइंट ए सी गोज टू डी को कंपोज मत कर देना डी कंपोज क्यों क्योंकि इसका मतलब है ए सी इज अ कंपोजिट की विच इज डिटरमाइनिंग डी ए सी कंबाइंड होके किसी डी को डिटरमाइन कर रहे हैं तो अकेला कर रहे हैं या नहीं मतलब अकेला ए कर पा रहा है ये हमें कोई श्योरिटी नहीं है तो इसीलिए इसको डीकम्पोज नहीं कर सकते राइट हैंड साइड को आप सिंपली डीकम्पोज करके लिख सकते हो सो दिस इज द स्टेप वन बहुत ही सिंपल सा फंडा है स्टेप वन में मेन पॉइंट है यहां पे अब स्टेप टू से स्टेप टू में आपको क्या करना है रिडंडेंट जो की है रिडंडेंट जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको हटाना है कैसे अगर हम बात करें सबसे पहले ए गोज टू बी की ए गोज टू बी को अगर आपको हटाना है या आपको चेक करना है कि क्या ये रिडंडेंट है या नहीं तो कैसे चेक करोगे अगर आप सपोज करो कि ए गोज टू बी को मैं हटा देता हूं तो बाकी बचे हुए सारे में से आपको ए का क्लोजर लेना है और आपको चेक करना है कि क्या ए के क्लोजर से बी आ रहा है या नहीं आ रहा है कैसे देखो बाकी के कितने बचे हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो इन पांचों में से अगर हम ए का क्लोजर लें तो क्या आएगा ए के क्लोजर से अकेला ए ही आ रहा है विच इज अ रिफ्लेक्सिव अकेला ए तो डिटरमाइन कर ही सकता है कोई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है सेल्फ लूप है एक तरह से सेल्फ है यहां पे तो ए ए को डिटरमाइन कर रहा है तो यानी आपको ए गोज टू बी को लगाना ही पड़ेगा इट इज नॉट अ रिडेंडेंट देन सेम फॉर सी गोज टू बी अगर आप सी गोज टू बी को हटाते हो तो बाकी के बचे हुए में से बाकी कौन कौन से हैं इसको इंक्लूड करके आपको ये चार वन टू थ्री फोर और फिफ्थ ये वाला तो सी का क्लोजर अगर हम लें सी के क्लोजर से सी तो आएगा ही आएगा बाकी के बचे हुए में से वन टू थ्री फोर फाइव में से देखो सी के क्लोजर से क्या आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा सी के क्लोजर से सी आ रहा है तो यानी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते सी गोज टू बी आपको लेना ही पड़ेगा देन डी गोज टू ए अगर आप डी गोज टू ए को लेट से हटाते हो तो बाकी के बचे हुए में से वन टू थ्री फोर फाइव इन पांचों में से आपको चेक करना है डी का क्लोजर तो डी के क्लोजर से क्या आ रहा है डी आ रहा है डी के क्लोजर से हमारे पास बी आ रहा है बी से हमारे पास यहां पे डी से सी बी आ रहा है दैट्स इट तो डी से डी बी सी आ रहा है लेकिन ए नहीं आ रहा अगर हम इसको हटाते हैं तो यानी इसको आप नहीं हटा सकते रिडेंडेंट नहीं है This is how you have to solve. बहुत ही सिंपल सा फंड है देन डी गोज टू बी अगर आप इसको हटाते हो तो बाकी बचे हुए कौन से हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो बाकी के सारे पांचों में से आपको चेक करना है इसको आप सपोज करो ये नहीं है अब D का क्लोजर लो दोबारा तो D के क्लोजर से D आ रहा है D से हमारे पास A आ रहा है ये देखो A आ रहा है A से B भी आ रहा है यस A से B भी आ रहा है D से C भी आ रहा है काफी कुछ आ गया D से यस डी से बी बी आ गया मतलब थ्रू ए या किसी के भी थ्रू अगर हम फाइंड कर लें तो यानी अगर हम डी गोज टू बी को हटाते हैं तब भी डी बी को डिटरमाइन कर सकता है तो ये रिडंडेंट है दिस इज वॉट रिडंडेंट तो रिडंडेंट को आप यहां पे इंक्लूड मत करो इसको हटा दो सिंपली
दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व देन डी गोज टू सी डी गोज टू सी को लेट सपोज आप अगर हटाते हो तो बाकी की बची हुई में से आपको चेक कर रहा है अब बाकी की बची हुई में याद रखना आपको ये इंक्लूड नहीं करना ये ऑलरेडी यहां से हट चुकी है तो वन टू थ्री फोर इन पांच चारों में से वन टू थ्री फोर क्योंकि ये भी हमने सपोज की है नहीं है तो डी के क्लोजर से अब क्या आया देखो डी से डी आया डी से हमारे पास ए आया ए से बी आया सी नहीं आएगा यहां पे तो डी गोज टू सी आपको इंक्लूड करना है सी तो किसी से भी नहीं आ रहा सी को अगर आप डिटरमाइन करवाना चाहते हो तो सिर्फ यही एक मेथड है डी गोज टू सी तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा देन फाइनली ए गोज टू ए सी गोज टू डी लेट्स सपोज ये अगर आप हटाते हो ए सी गोज टू डी को तो इन चारों में से यहां पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो ये अगर आप नहीं हटाते तो बेटर है कि आप इन चारों में से ही कर लो डायरेक्ट तो ए सी का क्लोजर अगर हम ले तो ए सी के क्लोजर से ए सी तो आएगा ही आएगा देन ए से हमारे पास बी बी आ गया और दैट्स इट डी नहीं आएगा तो यानी इसको आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा तो ये आपका स्टेप टू कंप्लीट हो गया हमने जो भी रिडेंडेंट था उसको सिंपली हटाना है करना कुछ नहीं आपको सिंपल उस वाली को सपोज कर लो कि वो नहीं है बाकी बची हुई में से क्लोजर फाइंड आउट करो क्या वो आ रही है नहीं अगर आ रही है तो उसको रिमूव कर दो अदरवाइज आपको वो लिखना ही पड़ेगा सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व देन स्टेप थ्री स्टेप थ्री में आपको क्या करना है अब लेफ्ट हैंड साइड की टेक केयर करनी है मतलब पहले राइट हैंड साइड की की थी अब लेफ्ट लेफ्ट का मतलब है अब लेफ्ट में एक ही एट्रीब्यूट होना चाहिए एक एट्रीब्यूट बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा ए गोज टू बी तो ऑलरेडी एक सिंगल है सी गोज टू बी भी सिंगल है डी गोज टू ए डी गोज टू सी भी सिंगल है लेफ्ट हैंड साइड पर देखो सारे सिंगल है यहां पर आप कर सकते हो ए सी मिलके दो एट्रीब्यूट बन रहे हैं तो क्या आप इसको अकेला ए लिख सकते हो या अकेला सी लेकिन कैसे अगर आप ए सी गोज टू डी लिख रहे हो और उसमें लेट सपोज आप ए को हटाते हो ए को आपने हटा दिया ए को हटाने के बाद अगर आप सी का क्लोजर ले रहे हो और सी के क्लोजर में अगर ए आ जाता है तो आप ए को हटा सकते हो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मतलब ए सी की बजाय अगर आप सी लिख देते हो अकेला और सी के क्लोजर में ए भी आ रहा है तो ए दोबारा से लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है यहां पे लेकिन देखो क्या सी के क्लोजर में ए आ रहा है नहीं सी के क्लोजर में नहीं आ रहा तो यानी आप ए को नहीं हटा सकते ऐसी अगर आप सी को हटा देते हो तो ए के क्लोजर में अगर सी आ जाता है तो हां आप हटा सकते हो लेकिन देखो ए के क्लोजर में कहीं पे सी आ रहा है ए के क्लोजर में बी आ रहा है बी दैट्स इट ए के क्लोजर में सिर्फ बी ही आ रहा है तो आप यहां पे सी को भी नहीं हटा सकते लेकिन अगर ए के क्लोजर में सी आ जाता तो आप सी को हटा सकते थे या सी के क्लोजर में अगर ए जा, आ जाता तो आप ए को हटा सकते थे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्योंकि जब आप फाइंड आउट करते तो वो ऑटोमेटिकली वहां से डिटरमाइन हो ही जाता तो यानी इसको आप फर्दर रिड्यूज नहीं कर सकते तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व ये तीन स्टेप आपको फॉलो करने उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मैच करना है तो यहां पे ऑप्शन आपका डी मैच करेगा यहां पर डी गोज टू ए लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो सी गोज टू बी डी गोज टू ए सी एक तरह से यूनियन कर दिया मतलब पहले डीकम्पोज किया था हमने इसको आप यूनियन करके भी लिख सकते हो डी गोज टू ए मतलब डी ए को भी डिटरमाइन कर रहा है डी सी को भी तो डी दोनों को डिटरमाइन कर रहा है ए सी गोज टू डी सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द मिनिमल कवर यस सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन सो दिस इज अबाउट द मिनिमल कवर तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू